নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসরা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম বিজেপি বরাকের সঙ্গে বঞ্চনা করে যাচ্ছে থলাইয়ে বললেন ভূপেন দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে ঝড় বিজেপি নরসিংপুর মন্ডলের জনসভা গরু চুরি করে গোমাংস বিক্রির চেষ্টা হাতে নাতে ধরলেন মালিক এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ বিজেপি বরাক উপত্যকার মানুষের সাথে বঞ্চনা করে যাচ্ছে ধলাই বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এসে এই অভিযোগ করেছেন আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা তিনি বলেন বরাক উপত্যকাকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করতে নমমী বরাক প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে লুণ্ঠন চালানো হয়েছে নমমী বরাকে হাজার কোটি টাকার কাজ হলেও দু হাজার বাইশের বন্যা ও দু হাজার বন্যায় মানুষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হেমন্ত সরকারের বরাকের পনেরোটি বিধানসভা কেন্দ্রকে ডেলিমিটেশনের মাধ্যমে কমিয়ে দিয়ে বরাকের শক্তি কমিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার জিএসটির মাধ্যমে গরিব দুস্থ মানুষকে লুণ্ঠন চালানোর পাশাপাশি আর্থিকভাবে কমজোর করে দিয়েছে এদিন সন্ধ্যার দিকে ভূপেন বরা পৌঁছান কৃষ্ণপুরে এর আগে দলীয় কর্মীরা ভুবন নগরে একটি সভা সম্পন্ন করেন ভুবন তীর্থের পাদদেশে কৃষ্ণপুরের সভায় বক্তব্য রাখেন আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মন্ডল তিনি বলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য তার বিধানসভায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন দুবছর আগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভুবন তীর্থ পরিদর্শন করে রোপওয়ে বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি এছাড়া বর্তমানে যে কাজ চলছে তাতেও দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বরাকবাসীর সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই করেননি ধলাইয়ে দলের প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ সভায় বলেন তার প্রয়াত পিতা দিগেন্দ্র চন্দ্র পুরকায়স্থের স্বপ্ন ছিল উন্নত ধলাই গোড়া বাবার সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভূমিপুত্র হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে বহিরাগত বিজেপি প্রার্থী নিহারঞ্জন দাসকে উৎখাতে ডাকতেন এছাড়া পাটনি সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল জেলা মাইনরিটি শাখা সভাপতি আনসার বরলস্কর আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক শরীফুজ্জামান লস্কর সোনাই ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আক্তার হোসেন বরভুইয়া বিধায়ক খলিল মজুমদার ভুবনহিল মন্ডল সভাপতি আইন উদ্দিন লস্কর আলতাফ হোসেন লস্কর অনুপ কুমার দাস তালুকদার প্রমুখ এদিকে সন্ধ্যায় আমরাঘাট বাজারে হাত জোড়ো পদযাত্রায় অংশ নেন ভূপেন বরা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিশেষকে আমার যাকি প্রার্থী আমার ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ তেওঁর প্রতি মানুষের যদি মরম দেখি মানে সচাকে অভিভূত যে ধলাই মানুষে এইবার কংগ্রেস দলের পক্ষ যে থিয় দিব সে প্রায় নিশ্চিত কারণ ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থক প্রার্থিত্ব দিয়ার ক্ষেত্র এই অঞ্চলের রাইজে আমাকে কিন্তু যে এজন উপযুক্ত যুবনেতা এজন সমাজকর্মীক যদি প্রার্থিত্ব দিয়ে আমি নিশ্চয় বিবেচনা করি আর যে ধলাই সমষ্টির রাস্তাঘাটের যদি অবস্থা যি ধরনের ভয়াবহ নিবন সমস্যা মূল্য বৃদ্ধি এই কথাবিল ইয়ার রাইজক চুই গেছে আর রাইজে দুহাজার ছাব্বিশ সনত বিজেপিক বিদায় দি পেলায় কংগ্রেস ক্ষমতা লোহা বিচারি সেই কারণে আমার দলের প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থর প্রতি আজি রাতেও এটা রাতে আপনি চাব ইয়ার পশত আর দুখন মিটিং আছে যলেকে গেছো মানুষ রয়ে আছে আমি সময়মতে গে পাবা নাই দু ঘন্টা দেড় ঘন্টা আমি গে পাও তো দেরি হয় তার মধ্যেও রাইজর যে সহযোগিতা আর বিশেষ এই সমিটির আমার তৃণমূল পর্যায়ের যদি সকল কর্মকর্তা মন্ডল প্রেসিডেন্ট বুথ প্রেসিডেন্ট যুবক এন এস ওয়াই মহিলা সেবা দল এস সি ডিপার্টমেন্ট সকুয়ে যে ধরনের চেষ্টা করেছে মানে আশাবাদী যে কংগ্রেস দলের আমার মনোনীত প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়সর জয় নিশ্চিত এটা মুক্তি আহিবলিয়া হওয়াটাই প্রমাণ যে ইয়াত থাকা নেতাসলে বিজেপি কেউ উদ্ধার করব নয় আজি উপনির্বাচনত মুখ্যমন্ত্রীজনক যার খণ্ড অবজার্ভার দিছে যার খণ্ড এরি পেলায় অসম চলাবলে সময় নাই কিন্তু ধলাইলে কেউ আহিবলিয়া হয়েছে গম পাইছে যে ধলাই মানুষে বিজেপিক বাদ দিবর কারণে বিদায় দিবর কারণে সিদ্ধান্ত লোক ধলাই উপনির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার অভিযান সপ্তমে চলেছে রবিবার বিজেপি নরসিংপুর মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি লাল বাহাদুর কর্মীর উদ্যোগে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয় সভায় বিজেপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা জনসম্মুখে তুলে ধরার পাশাপাশি ধলাইয়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে দলীয় প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাসকে বিপুল ভোটে জয় করানোর আবেদন জানানো হয় এদিন প্রার্থী নিজে উপস্থিত থেকে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান তিনি নির্বাচনে জয়ী হলে আগামীতে কেন্দ্রের রাস্তাঘাট পানীয় জলের সুবিধা 
সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে সঠিক বাস্তবায়ন করে থলাইকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তার জন্য ভোট ট্রান্সফার করেছেন তার জন্য ভোট ট্রান্সফার করেছেন ধ্রুব যদি বন্ধু তুমি নিজেকে স্থানীয় বলে দাবি করো স্থানীয় বলে দাবি করা ঠিক আছে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তোমার স্থানীয় মানুষের জন্য আজ পর্যন্ত কি করেছ তুমি অনুসূচিত জাতি পরিষদের সভাপতি সরকার তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছে ক্ষমতা দিয়েছে এসি সার্টিফিকেট ইস্যু করার তোমার বাবা দুইবার এসি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ওনাকেও ক্ষমতা দিয়েছিল এসি সার্টিফিকেট ইস্যু করার আজ পর্যন্ত এই ধলাইয়ের মানুষের ধলাইয়ের মানুষের সুবিধার জন্য কয়টা ক্যাম্প করছো একটাও তো করেনি আমি নিহার দাস এসি বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার পর এক কাছার জেলায় পঁয়তাল্লিশটা ক্যাম্প করে এসি মানুষকে অন দা স্পট আমি রিকমেন্ডেশন দিয়েছি মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি আমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে এসি মানুষ যাতে এসি সার্টিফিকেট পাই আমি সেই ব্যবস্থা করেছি এবং এই ধলাইতে আমি বারোটা ক্যাম্প করেছি বারোটা ক্যাম্প করে আমি এসি সার্টিফিকেট রিকমেন্ডেশন করেছি মানুষের খুব মানুষের আমার কাছে আমার সিগনেচার নিতে মানুষের একটি পয়সার দরকার করে সোনাবাড়ি ঘাট বাজারে চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা ঘটেছে মেহেরপুর পাঁচখুড়ি গ্রামের বাসিন্দা রুকিয়া বেগম বরভুইয়ার গরু চুরি করে গোমাংস বিক্রি করার চেষ্টা করার সময় তিনি হাতে নাতে ধরেন চোরদের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে জানা গেছে রুকিয়া বেগমের গরুটি চুরি করে সোনাবাড়ি ঘাট পোস্ট অফিসের বিপরীতে মাংস বিক্রির পরিকল্পনা করেছিল চোরের দল তবে গরু কাটার সময় রুকিয়া বেগম উপস্থিত হলে চোরের দল পালিয়ে যায় এবং গরুর চামড়াগুলো নদীতে ফেলে দেয় রুকিয়া বেগম স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন দ্রুত এই অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য জায়গার মধ্যে দেখছো না গাড়িতে পেয়েছে কোন সময় কালকে দেখছো নি মঙ্গলবারে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ইনফর্ম করছো না रविवार शाहबुद्दीन बरभूर सभापत सभा सामाजिक कल्याणमूलक क्याकर्मेर माध्यम आर्थिक भाव दुरबल छात्र समाज और दरिद्र जनसाधारण के आर्थिक सहायता देवर सिद्धान ना सभाय जमीरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक रहमत आली बरभूया काटलीछड़ा दीनदयाल सरकारी मडल कलेजर अध्यक्ष नजमुल होसेन लस्कर एडभोकेट नजरल इसलम मजुमदार जमीरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यक्ष सूफियान सिद्दिकी बरभूया प्रमुख उपस्थित छे কিছু সংখ্যক সাহায্য করার জন্য কিছু সাহায্য করার জিনিসের মন নিয়ে এই যে সংগঠন যে কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াই যায় এই মনোবৃত্তি নিয়ে এই সংগঠনটা চালু করেছে এখানে খুব উদ্যমী যুবকজন আছেন বিশেষ করে এই জিওয়াইএফ এর যে সভাপতি আমার সাহাবুদ্দিন বরবই আমার ছাত্র ওনার উনি স্বাবলম্বী মানুষ ব্যবসায়ী মানুষ সততার সঙ্গে ব্যবসা করে যাইতেছেন আর ওনার বাল্যবাজী মন মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং অনেক জ্বলন্ত উদাহরণ আছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অসহায় মানুষ ডুবে মানুষ এদেরকে সাহায্য করার অনেক নজির আছে এইসব দেখে আমরা যারা এলাকার বিশিষ্ট মানুষ আমার এডভোকেট নজরুল ইসলাম মজুমদার আমার 
জামিরা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মল্লক মজুমদার সাহেব নাম কি আজিম দিয়াকর ওনারা এই অঞ্চলের এই অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক ভেবে এই জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা মনে করে ওনাদেরকে পরামর্শ দিয়ে আর ওনারাও পরামর্শ নিয়ে আর যেহেতু এই যে সংগঠনের পক্ষে যারা এই অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যেহেতু পরামর্শ দিয়েছেন এবং এরা উদ্যোগ নিয়েছেন আমি আশা করি এই সংগঠনের ধারাবাহিকটা ভবিষ্যৎ চলবে এবং জনসাধারণের পাশে এই সংগঠনটি দাঁড়াতে পারবে এটা আমার বিশ্বাস আজ তিন নভেম্বর লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালিউ ভিউ ও প্রভাবতী দেবী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর যৌথ উদ্যোগে এবং ইয়থ আগেনস্ট সোশ্যাল এভেলস সোনাই বিধানসভা কমিটির পরিচালনা ও সহযোগিতায় ঝাঞ্ঝরবালি এম স্কুলে এক বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি শনাক্তকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয় ক্লাব ভ্যালি ভিউ এর সভানেত্রী বন্দিতা ত্রিবেদী রায় উপসভাপতি অশোক গুপ্ত গাইডিং লায়ন সঞ্জীব রায় ও প্রজেক্ট চেয়ারপারসন আব্দুল মতিন খান প্রমুখের উপস্থিতিতে মোট উনচল্লিশ জন রোগীদের ছানি শনাক্ত করা হয় ও ওনাদেরকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ও ভিন্ন ভিন্ন তারিখে চৌধুরী চক্ষু হাসপাতাল শিলচরে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা হবে বলে জানান চৌধুরী চক্ষু হাসপাতালের কর্মকর্তা প্রিয়ম চৌধুরী আজকে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে এসে তারা চক্ষু পরীক্ষা ডাক্তার দ্বারা করিয়েছেন তার জন্য ওনারাও খুব খুশি এবং এইভাবে আগামীতে চলবে বলে তারা আবারও দাবি করেছেন আর আমরা আবার তাদেরকে আহ্বান করব যাতে আগামীতে এসে আমাদের এই গ্রামের আরও মানুষ বহুত মানুষ যেহেতু এখনো মানুষগুলো আহ খেতের মাঠে আছে ঝুলে গেছেন আজকে প্রায় সবাই আসতে পারছে না ভুবনেশ্বর নগরে একশো পঁচপান্নতম শ্রী 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 ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব দুদিন ব্যাপী নানান সনাতন ধর্মীয় কার্যসূচির মধ্যে দিয়ে পালিত হয় শনি ও রবিবার দুদিন ব্যাপী কাছাড় জেলার ভুবনেশ্বর নগরের শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর স্মৃতি মন্দিরে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের একশো পঁচপান্নতম আবির্ভাব তিথি বৈষ্ণবীয় নীতি নিয়ম মেনে সারম্বরে পালিত হয় দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে জানান রাজেন্দ্র সিংহা দুসরা নভেম্বর তথা শনিবার সকাল দশটায় গোবর্ধন পূজা গোপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বারোটায় ভোগ আরতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ সন্ধ্যা ছটা থেকে নয়টা অবধি সন্ধ্যা আরতি রাত্রি মঙ্গল খোঁজ স্থাপন ও শুভ অধিবাস কীর্তন ভুবনেশ্বর বিদ্যানগর থাকে সাধু বাবার বংশের পরিচয়ে বারো পোয়াও নাম রেখে দিয়েছিল এবং সাধু বাবার জন্মের পরে সাধু ঠাকুরের জন্মের পরে এই বারো পোয়া গ্রামকে ভুবনেশ্বরনগর নামে পরিচিত সাধু বাবার বাবার নাম পণ্ডিত পণ্ডিত ব্যাকরণ তীর্থ সনাতন সিংহ মাতা মালতী দেবী সাধু বাবার জন্ম আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে কার্তিক দশই কার্তিক দুশো দশ কার্তিক ভাতৃদার দিনে তাই সাধু বাবার কাহানি তো অনেক আছেই সাধু বাবার স্মৃতিতে আমরা এখানে এত অঞ্চলের জনগণ সাধু বাবার এই আবির্ভাব পালন করি এবং সমগ্র বিশ্বে যেখানে যেখানে ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের বা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের মানুষ বসবাস করে সেখানে ভুবনেশ্বর ঠাকুরের এই উৎসব পালন হয় বাংলাদেশ ভার্মা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে প্রতি জায়গাতে হয় কানাডা ইউএসএতেও হয় সেই জন্যে আমাদের সাধু বাবার ভক্তি মার্গে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজ চলে এবং সাধু বাবার নীতি অনুসরণ করে আমরা আমাদের ধর্ম আর আমাদের সমাজের গামারিয়া চার নং জামে মসজিদে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী তিন ডিসেম্বর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কলকাতা উত্তর চব্বিশ পরগনার হজরত মাওলানা আমিন উদ্দিন সাহেব প্রতি বছরের মতো এবারও ঐতিহ্যবাহী গামারিয়া চার নং জামে মসজিদ 
বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে আগামী 3 ডিসেম্বর 2024 ইংরেজি মঙ্গলবার এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে যা শুরু হবে মাগরিবের পর তবে এবছর এটি বিশেষ একটি আঙ্গিকে পরিচালিত হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন মাহফিলের সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিচালনার জন্য মাসখানে কাকে এলাকাবাসী সর্বসম্মতিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এই কমিটি মাহফিলের কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে যাতে অংশগ্রহণকারীরা ইসলামের মূল্যবোধ এবং আলোকিত জীবনযাত্রার প্রতি অনুপ্রাণিত হন জামারিয়া সাইন নম্বর জামে মসজিদের প্রতিবছরে না এবছরে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে তারিখটা হলো আগামী ডিসেম্বরের 3 তারিখ এবং 2024 ইংরেজি এই তারিখে আমাদের অত্র একলা যত ইমাম সাহেব আছেন সবারকে আমরা নিমন্ত্রণ দিলাম এবং তার সঙ্গে আমাদের কাপিন উদ্যানগবারে নিবাসী মোহাম্মদ আলী মোলানা আমির আলীউদ্দিন সাহেবকে আমরা এই বাসরিক আমাদের বাসায় নম বাসরিক ওয়াজ মাহফিলে আমন্ত্রণ করার করি দিয়েছি এবং ওনাকে আমরা সাদর সম্মানে আমাদের বিশেষ অতিথিভাবে আমরা গ্রহণ করব এবং আমাদের এই সাইন নম্বর বাসরিক ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে সভাপতি হিসেবে থাকবেন দাতাবাড়ি টাইটেল নিজামিয়া টাইটেল মাদ্রাসার মোলানা আব্দুল জলিল নিজামি সাহেব এবং সহসভাপতি থাকবেন আমাদের অত্র মসজিদের ইমাম সাহেব আমিরউদ্দিন সাহেব এবং প্রধান আলিম সুরাশ থাকবেন হযরত মোলানা আমিনুল আমিনউদ্দিন সাহেব সুদূর কলকাতার 24 পরগনার এবং বিশেষ আকর্ষণ থাকবেন আমাদের হুজাই আগত আলী আহমেদ সাহেব এবং আমাদের এই অঞ্চলের সর্বধর্ম সব ধর্মের সর্বধর্ম সবাইকে আমরা এই আমাদের ওয়াজ মাহফিলে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য আমি আমন্ত্রিত করলাম তেত্রিশতম ক্যাপ্টেন এন এম গুপ্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট চার নভেম্বর থেকে শুরু জেলা ক্রীড়া সংস্থা টিএস এর শিলচর আজ থেকে তেত্রিশতম ক্যাপ্টেন নলিনী মোহন গুপ্ত স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট দু হাজার চব্বিশ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত রবিবার সন্ধ্যায় শিলচর ডিএসএ তে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুর্নামেন্টের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ড রাজদীপ রায় বলেন উনিশশো সালে টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল যদিও দু থেকে দু পর্যন্ত আমরা এই টুর্নামেন্ট পরিচালনা করতে পারিনি তবু আমরা আশাবাদী যে এই বছর টুর্নামেন্টটি একটি বড় সাফল্য অর্জন করবে জনপ্রিয় দলগুলো এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে মাঠে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ए बचर टूर्नमेंटे छटी दल अंश ने जार दो ग्रुप ग्रुप ए और ग्रुप बी ते विभक्त चार नवेम्बर ল্যান্ড্রুয়েল এফ সি ও এফ সি রিয়াংদাই এর মধ্যে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু হবে এগারো নভেম্বর গ্র্যান্ড ফিনালে গ্রুপ এ ও গ্রুপ বি এর চ্যাম্পিয়নরা মুখোমুখি হবে প্রতিটি খেলা পঁয়তাল্লিশ হাফ পনেরো মিনিটের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্টে ছয়টা বিশেষ দল উত্তর পূর্ব ভারতের দলগুলো সব নাম করা এবং আমরা আশা করি আগামী যে সপ্তাহব্যাপী যে টুর্নামেন্ট চলবে ঐতিহ্যবাহী ক্যাম্পেন এবং গুরুত্ব টুর্নামেন্ট এই অঞ্চলের যারা ফুটবল প্রেমী লোকরা আছে তাদেরকে মাঠে টেনে নিয়ে আসবে এবং একটা ভালো খেলা ভালো ফুটবল তারা উপহার দিতে পারবে বলে আমরা আশা করি টিমগুলো নাম টিমগুলো কে এসেছে কারা আসছে কারা আসবে না তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বললেই আপনারা নাম জানেন কারণ তারা হাউস মেনি অফ দেম আর ইন্টারন্যাশনাল এক্লিক প্রাপ্ত যেরকম কলকাতা থেকে একটা টিম আসছে তো আমি আশা করব আপনাদের ফলনের মাধ্যমে আরেকবার ফুটবল এবং ফুটবল প্রেমী জনগণকে জাগিয়ে উঠিয়ে তাদেরকে কিভাবে মাঠে আনা যায় এটার একটা ব্যবস্থা আপনারা করবেন মাঠ আমি আজকে একটু আগে পরিদর্শন করে এসেছি ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বতে যে কোনো ফুটবল ভালো বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ফুটবল মাঠের মতন আমাদের মাঠ আছে মাঠ হার্ড আছে যেরকম উইটারে ফুটবল ফুটবল আমরা উপহার পাবো আগামী সপ্তাহে এই আশাটুকু আমি রাখলাম আমাদের শিলচরের সামাজিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থা খোঁজের উদ্যোগে পূর্ণলাল চন্দ্র পাল স্মৃতি যোগাসন প্রতিযোগিতা আলহিরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সহযোগিতায় বদরপুরে আয়োজিত হয় ছটি স্কুল এই আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল আলহিরা স্কুলের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর এম মাসুমকে সম্মান জানান এই স্কুলের শিক্ষক মনসুর আলম কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কল্যাণ কুমার চক্রবর্তীকে স্মারক সম্মান তুলে দেওয়া হয় একই সাথে করিমগঞ্জ নববার্তার কর্ণধার আতিকুর রহমান চৌধুরী নেহরু যুব কেন্দ্রের শাহজাহান আলম লস্কর প্রাক্তন হকি ও ক্রিকেট খেলোয়াড় তাহেরা লস্কর প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড় নিহালেন্দু দেব 
কামাল লস্কর এবং খোঁজ শিলচরের সাধারণ সম্পাদক সজল লস্করকে উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয় शिक्षार संस्थान से जिन के लिए आसते चेष्टा कर छात्र छ्री प्रयोजन जो शिक्षक प्रयोजन से पिता मातारों प्रयोजन आव सकले सहयोगित से क्षेत्र करा सम्भव है सकल के से ही क्या करार्जन से ही आहवान जाना चीज आलहरा एडेमिक संस्था के पक्ष के साधुबाद जाना चीजे खुजे पक्ष के धन्यवाद जाना चीजा एखे आसार जो आपने सूझ कर देवर जो आप चेष्टा कर विभिन्न प्रान विभिन्न जगह गए क्ज करार्जन सामाजिक क्ज करार्जन एवं शुद्ध सामाजिक क्या ही व्यस्त थी ना आप क्रीड़ा सामाजिक संस्था एवं अन्न्य क्या जड़ित थी अभी अपना सबाई के अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता आलहरा एडेमी के सूझ कर देवर जो धन्यवाद ज्ञापन कर सकल के धन्यवाद शेष कर नरसिंहपुर मंडल गुरु चूरी गोमांस बिक्र चेष्टा हाथ नाते धरल मालिक এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার